Paging is a very important concept in memory management and if you are very comfortable in the concept of paging then you will find all the questions which are asked on the paging will be very easy. So let's start with the concept of paging. So we paging mein generally do paging that we have a process hai. प्रोसेस को हम इक्वली साइज पेजेस में डिवाइड करके और मेन मेमोरी के फ्रेम्स में डाल देते हैं सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द पेजिंग लेट्स सी इट विद द एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक प्रोसेस है p1 p1 प्रोसेस का साइज गिवन है 4 बाइट एंड पेज साइज इज आल्सो गिवन एज 2 बाइट मींस टोटल प्रोसेस का साइज इट इज जस्ट अ अजम्पशन वी हैव टेकन 4 बाइट का एक प्रोसेस है और एक पेज का साइज क्या होना चाहिए 2 byte. So number of pages we have calculated. What is the total number of pages will be 4 byte divided by 2 byte. That will be 2. So means how many number of pages will be there? 2. So I have shown it here that if a process P1 is, we have page number 0 page number 1 and what is written inside? 0, 1, 2, 3. These are the bytes. Bytes means we have said before, what is the size of the process? 4 बाइट तो यानी कितने बाइट है उसके अंदर 4 तो 4 बाइट में हम नंबरिंग कैसे करते हैं बाइनरी बिट बाइनरी नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0 तो अगर बाइनरी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 एंड 3 तो मैंने बाइट्स को जस्ट रिप्रेजेंट किया यहां पे कि अगर मेरे पास दो पेज होंगे तो 0 1 बाइट इधर चली जाएगी 2 एंड 3 नंबर बाइट यहां चली जाएगी तो ये प्रोसेस को हमने डिवाइड किया लेट्स सी द मेन मेमोरी तो मेन मेमोरी में भी हमने लेट्स अज्यूम दैट द मेन मेमोरी साइज इज 16 बाइट ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल बट जस्ट फॉर द जस्ट टू क्लियर द कांसेप्ट आई हैव टेकन दिस 16 बाइट की मेन मेमोरी है फ्रेम साइज इज 2 बाइट देयर इज अ पॉइंट द फ्रेम साइज एंड द पेज साइज शुड ऑलवेज बी सेम और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्रेम साइज और पेज साइज क्यों सेम होना चाहिए ताकि जब हम एक प्रोसेस को पेज में डिवाइड करेंगे तो उस पेज को हम उठा के फ्रेम के अंदर डाल देंगे और वो फ्रेम के अंदर जाके पूरा फिट हो जाए यानी फ्रेम का साइज इतना होना चाहिए कि वो पेज को एकोमोडेट कर सके एज इट इज तो इसके लिए हमने फ्रेम का साइज और पेज का साइज हमेशा सेम ही लेना है देन वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स सो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे पास टोटल मेमोरी का साइज कितना है 16 बाइट एक पेज का साइज कितना है या एक फ्रेम का साइज कितना है 2 बाइट सो देयर विल बी टोटल 8 नंबर ऑफ फ्रेम्स तो मैंने उसको भी यहां पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है जस्ट टू सेव द टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 दीस आर ऑल द फ्रेम नंबर्स हमेशा ये चीज याद रखना नंबर ऑफ फ्रेम्स 8 है लेकिन बाइनरी में जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लाइक like एरे में भी हम जब भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 0 से स्टार्ट करके 7 तक हमने नंबर दे दी अब इंटरनली ये क्या रिप्रेजेंट की है अगेन ये क्या रिप्रेजेंट की है बाइट्स बाइट्स मींस मेन मेमोरी में कितने बाइट्स हैं 16 मतलब मैं 16 बाइट्स स्टोर कर सकता हूं मेन मेमोरी के अंदर तो मैंने जस्ट उसको नेम दे दिया 0, 1 by 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 14, 15. So 0 to 15, what is the total? 16. So 16 number of bytes can be stored in main memory. This is the concept. And we have already know that our memory is byte addressable. So byte addressable means we are minimum to minimum to represent the memory from byte. So when the CPU demand, what demand do we demand? I need a byte. I need a byte. तो हम यहाँ से उसको byte उठा के और CPU को दे देंगे। तो इसलिए हमने already assume किया हुआ है कि memory is a byte addressable। तो यानी ये हमारी just representation है कि हम कैसे page को एक कैसे हम एक process को pages में divide करते हैं और कैसे हम main memory को frames में divide करते हैं। यहाँ पे आप important point ये याद रखना कि page का size and फ्रेम का साइज शुड ऑलवेज बी सेम नाउ लेट्स से सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसेस मींस सीपीयू पी1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग गया जब सीपीयू पी1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम क्या है सीपीयू डजंट अवेयर अबाउट कि देयर इज सम काइंड ऑफ पेजिंग यूज्ड 
सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि आपने मेन मेमोरी में फ्रेम्स बना के वहां पे पेज रखे हुए हैं सी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा जब भी वो P1 को एग्जीक्यूट करेगा वो P1 के डेटा की कॉल करेगा P1 के इंस्ट्रक्शन की कॉल करेगा कैसे कॉल करेगा वो सिंपल बोलेगा कि लेट से आई नीड द बाइट नंबर थ्री मतलब जो P1 के अंदर चार बाइट हैं जीरो वन टू थ्री उनमें से P1 ने बोला या सी ने बोला आई नीड बाइट नंबर थ्री बाइट नंबर थ्री मीन्स ये वाला बाइट लेकिन ये एक्चुअल में पड़ा कहां है ये हमने पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर डाल दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या बोला है कि पेजिंग इज वॉट वी आर जस्ट डिवाइडिंग द प्रोसेस इनटू द पेजेस एंड वी पुट देम इनटू द फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी तो हम यहां पे लेट से जस्ट फॉर द जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली मैं क्या करता हूं यहां पर लेट से कि ये वाले जो टू ब्लॉक्स आर ऑलरेडी फिल्ड मीन्स ये वाले जो हैं ऑलरेडी ब्लॉक्स क्या हो चुके हैं फिल्ड हो चुके हैं ये वाला भी ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पे जो ये पेज नंबर जीरो है लेट से पेज नंबर जीरो मेरा यहाँ गया और पेज नंबर वन मेरा यहाँ गया लेट से कि ये वाला भी मेरा फिल है इसको भी हम ऐसे फिल कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे डेटा को पुट करते हैं तो हमने सिंपली एज्यूम क्या किया कि जो पेज नंबर जीरो है वो फ्रेम नंबर टू में चला गया एंड पेज नंबर वन जो है वो फ्रेम नंबर फोर में चला गया यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जीरो बाइट जो थी जीरो एंड वन बाइट ये फोर एंड फिफ्थ जगह पे चली गई एंड टू एंड थ्री बाइट एट एंड नाइन वाली जगह में चली गई यानी इस पॉइंट में ये पेजेस ये बाइट्स यहाँ पे स्टोर कर दिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट सी को नहीं पता सी ने तो सिंपली क्या बोला है कि मेरे को P1 का बाइट नंबर थ्री चाहिए मेरे को P1 का थर्ड बाइट चाहिए तो जब उसको बाइट नंबर थ्री देना है तो मेन मेमोरी में वो थर्ड लोकेशन पे नहीं पड़ा मेन मेमोरी में तो वो कहीं पे भी हो सकता है रैंडमली कहीं पे भी हम उसको एलोकेट कर सकते हैं तो यहां पे मेरे को क्या जरूरत पड़ती है मैपिंग की मैपिंग मींस कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट एड्रेस वो एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं है थ्री दिस थ्री इज नॉट द एब्सोल्यूट एड्रेस बट वेयर दिस थ्री इज प्रेजेंट दिस थ्री इज प्रेजेंट एट दिस लोकेशन नाइन यू कैन सी बिकॉज दिस पेज नंबर वन इज एट दिस लोकेशन दिस बाइट इज एट एट नंबर दिस बाइट इट एज नाइन नंबर सो मीन्स सी को यहां पे जो डेटा पड़ा है इस पॉइंट पे वो डेटा चाहिए लेकिन सी ने क्या जनरेट किया थ्री तो यानी मेरे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो टेक्निक थ्री को नाइन में कन्वर्ट करे और फिर मेरे को डेटा वहां से दे तो इसी चीज को हम यहां पे इसी चीज को हम बोल रहे हैं मैपिंग तो हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा मैपिंग और मैपिंग को कौन करवाता है यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे क्या कर रही है जो एड्रेस सी पी यू जनरेट कर रहा है उसको एक्चुअल में वो एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर रही है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा पेज टेबल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे यूज कर रही है पेज टेबल यस सो पेज टेबल कंटेन्स द फ्रेम नंबर कि वेयर दैट पेज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मेन मेमरी कैसे आप ये इसे चेक कर सकते हो दिस इज द पेज टेबल ऑफ पी वन मीन्स एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ऑन पेज टेबल बिकॉज हरेक ईच एंड एवरी प्रोसेस विल बी हैविंग द पेज नंबर जीरो पेज नंबर वन लाइक दैट तो यानी अगर हरेक प्रोसेस के अंदर पेज नंबर जीरो पेज नंबर वन होगा तो मैं एक पेज टेबल यहां पे यूज नहीं कर सकता मेरे को मल्टीपल पेज टेबल्स की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ऑन पेज टेबल तो यहां पे P1 का पेज टेबल हम बना रहे हैं P1 के पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी एक पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी जितनी उस प्रोसेस के अंदर पेजेस है सिंपल कॉन्सेप्ट यानी इस प्रोसेस के अंदर P1 के अंदर कितने पेजेस थे टू पेजेस तो यानी यहां पे कितनी एंट्रीज होंगी टू एंट्रीज ये एंट्री पेज नंबर जीरो दिस एंट्री पेज नंबर वन अब पेज नंबर जीरो 
किस फ्रेम में पड़ा है देखो आप ध्यान से दिस इज द पेज नंबर जीरो ये पेज नंबर जीरो कहां पड़ा है फ्रेम नंबर टू में तो यानी ये क्या कंटेन करेगा ये कंटेन करेगा फ्रेम का नंबर तो यानी जब भी मैं यहां पे जब भी मैं किसी पेज टेबल की डिमांड आएगी जब भी मेरे को किसी ना किसी पेज को एक्सेस करना पड़ेगा तो मैं पेज नंबर में जाके वहां से फ्रेम नंबर का पता करूंगा और फ्रेम नंबर के थ्रू मैं डायरेक्ट उस जगह पे जाके डेटा को फेच कर लूंगा तो ऐसे ही पेज नंबर वन भी आप देख लो पेज नंबर वन कहां पर है फ्रेम नंबर फोर में सो दिस इज वॉट द पेज टेबल ऑफ पी तो यानी यहां पे जब भी सीपीयू डिमांड करेगा एक बाइट की लेट से उसने बाइट नंबर थ्री का बोला अभी हमें नहीं पता कि वो बाइट नंबर थ्री कहां पर है सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि बाइट थ्री किस पेज नंबर में है ताकि मैं उस पेज नंबर में जाके लेट से वो हो सकता है बाइट नंबर थ्री जीरो पेज में भी हो सकता है वन में भी हो सकता है अगर वो वन में है तो यानी मेरे को फ्रेम नंबर फोर में जाके सीधा वहां से डेटा को पिक करना पड़ेगा अब एक्चुअल में ये काम कैसे पता लगता है इसके लिए ये जो सीपीयू का जो एड्रेस जनरेट कर रहा है सीपीयू हमेशा काम करता है लॉजिकल एड्रेस पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपीयू ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है वन इज अ पेज नंबर एंड अनदर इज अ पेज ऑफ सेट दैट इज द साइज ऑफ द पेज सो दिस इज वॉट पेज नंबर एंड दिस इज पेज ऑफ सेट पेज ऑफ सेट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ द पेज एंड वी नो वट इज द साइज ऑफ द पेज वट इज द साइज ऑफ पेज पेज का साइज कितना है टू बाइट तो यानी टू बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट की जरूरत पड़ती है वन हर एक नंबर लाइक लेट्स से कि टू हमारे पास सिर्फ दो नंबर है दो नंबर का मतलब क्या है कौन कौन से नंबर होंगे जीरो एंड वन तो जीरो एंड वन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट की जरूरत है सिर्फ एक बिट की एक जीरो और एक वन ऐसे ही लेट्स से कि मेरे पास अगर नंबर है टोटल आठ टोटल आठ नंबर है आठ नंबर का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल रेंज क्या है जीरो टू सेवन अगर मेरे पास टोटल आठ नंबर है तो रेंज क्या बनी मतलब कितने परमोटेशन जीरो से सेवन तक मेरे पास नंबर है तो जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिम सॉरी सेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम मुझे तीन बिट की जरूरत पड़ती है क्योंकि सेवन क्या होता है एक्चुअल में वन 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 तो सेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बिट और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बिट लेकिन अगर सेवन के बाद मैं एट पे चला जाऊंगा तो मुझे एट को रिप्रेजेंट करने के लिए चार बिट की जरूरत पड़ती है तो यानी जीरो से सेवन कितने नंबर हैं आठ और आठ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड थ्री बिट्स आर रिक्वायर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर हम नंबर की बात करें मतलब अगर मेरे पास टोटल नंबर सोलह है सिक्सटीन तो मेरे पास रेंज क्या बनी जीरो से फिफ्टीन तो 15 इज द लार्जेस्ट नंबर ना तो 15 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चार वन चाहिए मतलब कितनी बिट चाहिए चार बिट चाहिए और वो चारों बिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन 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 हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम सिंपली बात कर रहे हैं कि जीरो से फिफ्टीन टोटल कितने नंबर है सोलह और पंद्रह जो मैक्सिमम नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए चार तो यानी अगर मेरे पास सोलह नंबर्स हैं तो मेरे को चार बिट चाहिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पे अगर मेरा पेज साइज दो का है तो दो को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट चाहिए सिर्फ एक और ऐसे ही अगर मेरे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेज नंबर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो भी दो हैं तो दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए सिर्फ एक एक जीरो और एक वन क्योंकि अगर मेरे पास दो नंबर है वो कौन कौन से होंगे जीरो एंड वन और जीरो एंड वन अपने आप में ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन बाइंडी नंबर को तो यानी एक बिट मेरे को यहां पे चाहिए तो वन बिट फॉर दिस वन बिट फॉर दिस तो दिस इज वॉट रिप्रेजेंटिंग द पेज नंबर एंड दिस बिट इज रिप्रेजेंटिंग द पेज ऑफ सेट नाउ द पॉइंट इज कि सीपीयू ने क्या एड्रेस जनरेट किया था थ्री थ्री का मतलब क्या है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको बाइनरी में थ्री को थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैन यूज सिंपली वन वन 
थ्री इज वॉट वन वन डबल वन दैट इज वॉट थ्री तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा वन यानी नंबर पेज नंबर पेज नंबर कौन सा वन एंड ऑफसेट वन यानी यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मेरे को पेज टेबल के ये पेज नंबर जीरो है और ये पेज नंबर वन है यानी मेरे को पेज नंबर वन में जाना है और पेज नंबर वन में भी कितने बाइट है हर एक पेज में कितने बाइट है दो बाइट है तो मेरे को जीरो बाइट या फर्स्ट बाइट मैं पेज नंबर में तो पहुंच गया लेकिन पेज नंबर में मेरे को जीरो बाइट को फेच करना है या फर्स्ट बाइट को फेच करना है तो यानी वो मेरे को ये वाली बिट बताएगी ये वाली बिट कौन क्या रिप्रेजेंट कर रही है वन वन मीन्स सेकेंड वाले को यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है कंफ्यूजन को रिमूव सिंपल एक ही पॉइंट है कि हम हमेशा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब लाइन नंबर जीरो जैसे दो लाइन है स्टूडेंट्स की तो लाइन नंबर जीरो में अगर दो स्टूडेंट बैठे हैं तो लाइन नंबर जीरो में जीरो स्टूडेंट एंड फर्स्ट स्टूडेंट हम हमेशा नंबरिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें पेज नंबर वन में जाना है पेज नंबर वन में जाना है एंड उसमें मुझे कौन सा बाइट एक्सेप्ट करना है कौन सा बाइट सेकेंड वाला बाइट लेकिन सेकंड वाले बाइट को हम यहां पे बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वन यूज करते हैं क्योंकि ये जीरो बाइट है ये फर्स्ट बाइट है तो यानी अगर ये पेज नंबर मेरा वन मैं यहां पेज नंबर वन में गया और पेज नंबर वन में मेरे को दूसरे वाला बाइट जीरो बाइट नहीं फर्स्ट बाइट तो यस मेरे को ये वाला बाइट एक्सेप्ट करवाना है ये वाला बाइट लेने के लिए मेरे को इस इस एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसमें एब्सोल्यूट एड्रेस में यानी सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया थ्री उसको मुझे नाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा जैसा कि हमने पहले बोला कि जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसको मुझे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो लॉजिकल एड्रेस के बारे में तो मुझे पता लग गया कि उसमें दो चीजें होती हैं एक पेज नंबर एक पेज ऑफसेट अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेस एक्चुअल में कहां पे वो बाइट पड़ा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है तो फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए वो मेरा डिपेंड करता है मेन मेमरी के साइज के ऊपर वट इज द साइज ऑफ मेन मेमरी 16 बाइट और मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो इसको आप कुछ नहीं छेड़ना क्योंकि बाइट तो मिनिमम है ही 16 को उठा लो अब 16 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 16 नंबर्स को कि, कितने बिट चाहिए चार बिट अभी हमने डिस्कस किया था यहां पे चार बिट चाहिए तो यानी आपका टोटल फिजिकल एड्रेस कितनी बिट का है चार बिट का उसमें से जो कुछ पोर्शन वो क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेम का नंबर और बाकी का पोर्शन फ्रेम ऑफसेट वही फ्रेम ऑफसेट मतलब फ्रेम का साइज एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम साइज ऑफ फ्रेम इज टू टू बाइट और टू को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती है वन को मतलब आउट ऑफ दिस फोर वी आर यूजिंग वन बिट फॉर दिस एंड थ्री बिट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट द फ्रेम नंबर और आपको अगर थोड़ा सा भी यहां पे डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स वी हैव टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स एट जीरो से सेवन कितने हुए एट तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो 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 और सेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए वन 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 तो यानी कितने बिट चाहिए तीन तो वही हमने यहां पर यूज किया टोटल मेरा फिजिकल एड्रेस चार बिट का है उसमें से तीन बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है फ्रेम का नंबर और एक बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है फ्रेम का ऑफसेट या फ्रेम का साइज यस तो यहां पे अब आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया था थ्री यानी उसको हमने ये वन वन लिखा था उसको हमें कन्वर्ट करना है नाइन में तो कैसे कन्वर्ट होगा हमें पता लग गया कि हमें फ्रेम नंबर फोर में जाना है पता लग गया यहां पर फ्रेम नंबर फोर में क्यों क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या था पेज नंबर वन में जाओ पेज नंबर वन में गए पेज नंबर वन में कहां पड़ा है पेज नंबर वन फ्रेम नंबर फोर में यानी ये वाले फ्रेम में इस वाले फ्रेम में पेज नंबर वन पड़ा हुआ है तो फोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में फोर इज रिप्रेजेंटेड विद वन जीरो जीरो फ्रेम फोर तो 
थ्योरी का पार्ट है ना लेकिन फोर को हम एक्चुअल में बाइनरी सीपीओ तो बाइनरी बिट पे काम कर रहा है तो फोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन जीरो जीरो और फ्रेम का ऑफसेट फ्रेम का ऑफसेट मतलब साइज और वैसे भी ये वाली बिट और ये वाली बिट हमेशा सेम होनी चाहिए क्योंकि ये तो सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना क्योंकि हम जब फर्स्ट वाले पेज का सेकंड बाइट चाहिए तो वो सेकंड बाइट फ्रेम में भी सेकंड पोजीशन पे ही होगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस वाले पेज में इस वाले पेज में ये फर्स्ट रोल नंबर है ये सेकंड रोल नंबर है तो अगर मैं इसको उठा के किसी और जगह बिठा दू तो ये जो रोल नंबर वन ही रहेगा और ये रोल नंबर टू ही रहेगा यानी उनका सीक्वेंस हमने चेंज नहीं किया हमने सिर्फ यहां से पेज को उठाया उसके अंदर जितने भी बाइट थे जितने भी बाइट है वो सारे सीक्वेंशली किसी दूसरी जगह डाल दिए तो यानी मेरे को इस फ्रेम में भी दूसरे वाला फ्रेम बाइंडी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो फर्स्ट वाला फ्रेम नॉर्मली बोलूं तो एट वाला नहीं चाहिए नाइन वाला चाहिए तो यानी ये बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरा फर्स्ट फ्रेम नॉट जीरो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग वन जीरो जीरो वन तो कलेक्टिवली व्हाट इज वन जीरो जीरो वन इन डेसिमल वन जीरो जीरो वन इज नाइन तो यानी मैं इस नाइन में से डेटा को उठा के बाइट को उठा के सीपीयू को दूंगा तो ये जो है सारा जो पॉइंट है ये सारा यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीपीयू जो जनरेट कर रहा है ना वो लॉजिकल एड्रेस है सीपीयू तो सिर्फ एक बाइट नंबर बोलेगा मेरे को बाइट नंबर थ्री चाहिए उसको मुझे पहले लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉजिकल एड्रेस को फिर मुझे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर बाइट को मुझे उठाना पड़ेगा दिस इज द पॉइंट तो इसको फटाफट एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं सिंपल से एग्जाम्पल है लेट से सीपीओ ने बोला मुझे बाइट नंबर वन चाहिए सिंपल बाइट नंबर वन चाहिए अब ये बाइट नंबर वन का मतलब क्या है यहां पे एड्रेस क्या जनरेट किया वन तो यानी वन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मेरे पास दो बिट है ना रिप्रेजेंट करने के लिए वन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं अगर दो बिट है तो जीरो एंड वन यानी इसका मतलब क्या है वट इज द पेज नंबर जीरो पेज नंबर जीरो पेज नंबर में जीरो बाइट नहीं फर्स्ट बाइट मतलब ये वाला बाइट तो ठीक है यही वाला बाइट ही तो चाहिए हमें अब हम जाएंगे पेज टेबल में पेज टेबल में गए तो मुझे पता लगा अच्छा ये वाला जो पेज टेबल पेज नंबर है जीरो क्योंकि हमें पेज नंबर कौन सा चाहिए जीरो तो मैं जीरो पेज नंबर में गया जीरो पेज टेबल की एंट्री में मुझे पता लगा कि ये वाला पेज तो फ्रेम नंबर टू में पड़ा है मैं गया फ्रेम नंबर टू में ये रहा फ्रेम नंबर टू तो फ्रेम नंबर टू में मुझे ये वाला बाइट उठाना है ये वाला बाइट उठाना है मतलब फिफ्थ बाइट तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हमें पता लग गया यहां पे यहां पे हमें क्या पता लगा फ्रेम नंबर टू फ्रेम नंबर टू तो टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर यहां पे मेरे पास तीन बिट है रिप्रेजेंट करने के लिए टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो वन जीरो सिंपल टू को हम अगर तीन बिट्स में रिप्रेजेंट करना हो नॉर्मली तो जीरो वन जीरो में रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाली बिट तो हमेशा इसके बराबर ही रहेगी जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे होगी क्योंकि हम बाइट का सीक्वेंसेस चेंज नहीं कर रहे बाइट्स को तो हम एज इट इज पुट कर रहे हैं तो यानी मेरे पास ये नंबर बन गया अब आप इसको कलेक्टिवली बता सकते हो कितना आया वट इज जीरो वन जीरो वन दिस इज फाइव तो यस मेरे को कहा से डेटा मिलेगा इसी फिफ्थ लोकेशन में ही तो पड़ा है वो डेटा वही बाइट तो यस दिस इज हाउ वी एक्चुअली मैप द लॉजिकल एड्रेस इन टू द फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है पेज टेबल की तो यानी मैं जब भी सीपीयू जनरेट करेगा एक एड्रेस मैं उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले मुझे पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा पेज पता लग गया मुझे पेज नंबर उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग मैं पेज टेबल में गया फिर मैं फ्रेम नंबर वहां से उठाया क्योंकि हर एक पेज टेबल में क्या होगा हर एक जितने भी पेजेस में डिवाइड किया वो सारी एंट्रीज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर कि एक्चुअल में वो डेटा किस फ्रेम में पड़ा है मैं वहां से उस फ्रेम में गया और सीधा उस वाले बाइट को मैंने वहां से पिक करके सीपीयू को दिया और ये मैपिंग ये वन से जो हम मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमने वन के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइव था 
तो ये जो मैपिंग कर रहे हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कर रही है और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कैसे करती है विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल सो वी विल अगेन सॉल्व सम क्वेश्चंस इन द फर्दर वीडियोस कि हाउ लाइक लॉजिकल एड्रेस एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ फिजिकल एड्रेस एक्चुअली वर्क्स बस इस पॉइंट पे आप इतना ही याद रखना कि लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू व्हिच विल हेल्प मी टू टेल द पेज नंबर एंड द बाइट नंबर कि उस पेज में कौन सा बाइट एंड देन वी हैव टू मैप इट इनटू द एब्सोल्यूट एड्रेस दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में दो चीजें हैं अगेन फ्रेम नंबर और फ्रेम का ऑफसेट और फ्रेम का ऑफसेट और पेज का ऑफसेट ये दो बिट में जो भी वैल्यूज हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगी क्योंकि हम सीक्वेंस ऑफ द बाइट इज नॉट इंटरचेंज बाइट तो एज इट इज डाउ सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ द पेजिंग इज एक्चुअली वर्क्स सो वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस इन द फर्दर वीडियोस थैंक यू